Okay mga kabesti, ito po yung kabesti, kabesti ng lahat, kabesti ng buong bayan, hello, hello, hello. So bago tayo magsimula mga kabesti, uh, sa mga bagong papagawa sa aking YouTube channel, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel and push the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong videos. So ngayon mga kabestie, ang itatapik ko sa inyo ay tungkol sa hypertension, uh, treatment, prevention, and management of hypertension or high blood pressure. So unang-unang mga kabestie, siyempre, ang unang tanong natin siyempre, ano ba ang high blood pressure? Okay. Ang sabi dito, ang high blood pressure daw, okay, is the pressure of blood pushing against the wall of the arteries. Okay. Arteries carry blood from your heart to other parts of your body. Ang ibig sabihin ng mga kabesti, pag ang puso natin nag-pumps, anong mangyayari? Pag nag siya, yung dugo sa puso natin ay pumupunta sa ating arteries at nagkakaroon ng pressure sa ating artery wall. Yun ay tinatawag na blood pressure. Okay. Maramdaman mo na pang kabasin yung biglang kaba natin, diba? Na parang maramdaman bilang kakabahan. Doon yun, nagsisimula ang pag-pump ng dugo papalabas sa puso papunta roon sa ating artery, artery wall. Dahil sa sobrang labas na ating dugo, nagkakaroon siya ngayon ng pressure. Yun yung tinatawag na blood pressure. Okay. Okay. Ano nga ba mga kabeste ang hypertension? Blood, high blood pressure, also called hypertension, it means is blood pressure that is higher than normal. Okay. High blood pressure is a serious problem for the blood vessels because it causes wear and tear on the endothelial cells that line the inside of the blood vessels. Okay. For example, Okay, basically, ganito yun. Makikita dito sa images, diba, dalawa, isang hypertension, ka isang normal. Ang ibig sabihin, pa ikaw hypertensive, kumakapal yung lining ng ating artery wall, at doon nasisira yung ating epithelial cells. Okay, for example, just like a garden hose that always under higher pressure in the long term, blood vessels can develop tiny cracks and tears that can lead to serious problems like cardiovascular disease, aneurysm, and stroke. Blood pressure number means, okay, the first number, ito yung tinatawag nila systolic, ang um, blood pressure, at yung second number, ito yung tinatawag nilang diastolic blood pressure. Okay. Okay, mga kabesti. What is the normal blood pressure? Okay. The normal blood pressure is okay, ito ay 120 over 80 millimeters of mercury. The 120, yun yung systolic blood pressure. At yung 80, yun yung diastolic blood pressure. Okay. Okay, mga kabesti. Uh, what is prehypertension? Ano nga ba yung prehypertension? Sa iba, ang term nila ay elevated blood pressure. Pag sinabi mong elevated blood pressure, ito ay pumapasok sa, okay, 120 to 129 millimeters of mercury nung kanya systolic blood pressure. At ang kanyang diastolic blood pressure, ito ay pumapasok sa 80 millimeters of mercury. 
Okay. Ano ba ang stage 1 hypertension? Ang stage 1 hypertension, pumapasok siya ng 130 to 139 na millimeters of mercury ng systolic blood pressure at 80 to 89 millimeters of mercury ng diastolic blood pressure. Yun yung tinatawag nilang stage 1 na hypertension. Okay. Sinabing stage 2 uh, hypertension, okay, ito ay pumapasok na 100 milliliters of mercury yung kanya systolic blood pressure. Maaring tumaas pa yan. Pwede pa yan mag 150, pwede siya mag 160, pag stage 2 hypertension. Okay. At kaya di diastolic blood pressure, pumapasok siya na 90 milliliters of mercury. Pwede pa siyang tumaas. Pwede siya maging 100. Pwede siya maging 110, 120. Oh, yun ang maaaring mangyayari pagka stage 2 na hypertension ka na. Okay. Ano ba yung isolated blood pressure pala? I mean, ito ay yung mga ito ay, ito ay pumapasok sa mga 65 pataas ang edad. E, pag sinabing isolated, ito yung mga blood pressure, ito yung blood pressure na fluctuate maaaring ngayon normal ka, maya-maya maya, biglang tataas yung dugo mo, maya-maya biglang bababa. Ito yung tinatawag yun ng isolated systolic and diastolic blood pressure. What are the risk factors of hypertension? Okay, ito yung tinatawag yun ng modified risk factor. Ito yung mga uh, unhealthy diets. Ito yung, pag sinabing unhealthy diet, ito yung um, mahilig kumain ng mga maalat, mahilig kumain ng mga saturated fats and trans fat. Okay? At hindi sila mahilig kumain ng mga gulay. At ito yung naninigarilyo at umiinom. Okay, mga kabesti. Ano ba yung tinatawag nilang saturated um, fat? Pag sinabing saturated fat, fat is ito yung mga hindi natin pwedeng kainin pag tayo ay meron tayong hypertension. Bawal sa atin ang butter, ang lard, okay? Bawal sa atin ang cakes, pastries, mga biscuits, okay? Bawal tayo kumain ng mga fatty cuts of meat. Ito yung mga tusino, longganisa, mga nuggets, mga hot dogs. Ito yung bawal nating kainin pag tayo merong hypertension. Kasi bakit kamo may mga preservative siya, masyado siyang maalat, at isa pa, nakakataas siya ng ating kolesterol. Bawal sa atin ng mga ice cream, okay? Mga chocolates and chocolate spreads. Yan yung mga saturated fat na pagkain na hindi po pwede sa ating may mga sakit na hypertension. Pag sinabi mo mga kabesti na um, lifestyle, ano ba yung mga lifestyle? Ah, uh, ito yung hindi tayo nag-exercise, tamad tayo mag-exercise. Ito yung um uh, mas gusto natin yung yung iba naninigarilyo kasi alam niyo ba kung bakit? Nabasa ko one time pag meron ka daw hypertension at diabetes at pag naninigarilyo ka, kakaroon tayo ng blood clots at paninigas ng ating ugat kasi hindi ka anong nakakapag um, circulate yung dugo sa ating arteries at ito nagiging dahilan ng ating heart attack and stroke red wine is a good for our heart ito ay isang antioxidant polyphenol may protect the lining of blood vessels in the heart ang polyphenol ito daw yung resveratrol na nakakatulong mag-prevent ng damage sa ating blood vessel and reduce blood cholesterol and clot. Kung inom kayo ng red wine, isang shot lang inom ninyo. 
Okay, sabi na good for the heart daw yon. Pero pag ang ginawa ninyo pag inom sa red wine ay talagang laklak kon todo kon laklak ay hindi na ho yung good sa ating heart. Okay, mga kabestie. Pag sinabing non-modified risk factor of hypertension, ito na yung may mga family history na merong silang lahi ng merong sakit sa puso, may lahi sila na tumataas sila yung kanilang hypertension, at meron din silang lahi na may sakit na diabetes at kidney disease. Ito yung non-modified risk factor ng hypertension. Tension. Okay. Sabi nilang hypertension daw ay is a silent killer. Okay. Most people with hypertension are unaware of the problem because it may have no warning signs or symptoms. Ating bad cholesterol o yung ating triglycerides, pag hindi natin alam yan ay ano nangyayari? Nagiging caution ng ating um, pagkamatay. Kaya nga sabi nila ang hypertension daw ay hindi natin malalaman kung tayo yung meron. Kasi hindi natin, hindi natin alam. Kasi nga, kulang tayo sa check-up. Kulang tayo sa blood chem. Kaya, ang nangyari sa iba, um, namamatay sila na hindi nila alam na meron silang hypertension. Okay. Ano mga kabesti? Anong, sabi ko nga sa inyo, tiba, hindi natin malalaman kung meron tayo nga sa silent killer nga ang hypertension. Pero, depende sa katawan ng tao yan, mga kabesti. Kasi merong ibang tao na meron na silang nararamdaman bago sila atakihin. Ano-ano ba yung mga nararamdaman na yon Okay. Nagkakaroon tayo na sa umaga pagising natin. Masakit na yung ulo natin, yung batok natin. Misang ganyan ako eh. Tapos, yung iba, nagdudugo na yung ilong. Nagkakaroon na silang irregular heartbeats. Okay. At sa nagbabago na yung kanilang paningin, naglalabo na. At nagkakaroon na sila ng buzzing sa kanyang tenga. Yung toot, yun yun. Pag nagkaroon ka nun, ganun yun. Kasi yung katawan natin ay nagpaparamdam na. Okay. Tapos paramdaman natin yan, diba mga kapitin, paramdaman natin, medyo nahihilo na tayo. Tapos parang uh, uneasy na tayo. Ngayon yung mga kabesi. Malalaman mo lang ang isang pasyente, pag, meron, pag inatake na siya ng kanyang high blood, yung dito, kabesti, yung balikat niya, napakatigas ng balikat niyan. Pag mataas na yung kanyang BP. So, pwede mo i-massage yan. Itong balikat lang, huwag niyo i-massage dito sa kasabatok. Okay. Yung balikat na yan, pwede niyo i-massage yan para makatulong para bumaba yung kanyang alta pressure o yung kanyang high blood, ng kanyang hypertension. Hihilutin mo yan, balikat na yan, hanggang sa yan ay lumambot, at makikita mo, unti-unti na rin bababa yung kanyang hypertension. Diba nga nasabi ko sa inyo mga kabesti, yung iba nagkakaroon ng nose bleed. Mas maganda pa yung makikita mong nagdudugo yung ilong ng pasyente, kaysa makita mo na bigla na lang siyang himatayin. <music>